There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, murah rezekinya Serta jangan lupa bersyukur dan bahagia Kembali lagi di vlog aku yang sederhana Nah ini tuh pagi-pagi ya teman aku lihat kan Penampakan rumah aku yang super berantakan Kayak kapal pecah Semoga aja kalian nggak risih lihatnya Karena aku sendiri aja risih ya teman-teman Nah ini tuh akibat aku satu harian semalam itu Aku mager-mageran ya nggak beraktivitas Makanya alhasil seperti inilah jadinya rumah aku Ini tuh semalam aku oh, satu harian tuh nggak ngerjain apa-apa Cuman Uh, yang sekedar-sekedarnya aja doang nah jadinya kayak gini ya satu harian aja kita nggak beraktivitas rumah berantakannya seperti ini ya gimana kita satu minggu udah pasti rumah kita tuh bakalan kayak rumah hantu ya nah tapi sebelum aku membersihkan rumah aku ngejar masak sarapan dulu ya teman-teman karena sarapan itu yang paling penting kalau aku duluin aktivitas dan belakangin uh, untuk sarapan takutnya nanti aku jadi sakit anak-anak aku jadi sakit jadi aku tuh selalu mendahulukan sarapan pagi kalau rumah berantakan tuh nanti belakangan aku kerjain ini yang penting sarapan dulu tapi aku cuman buat sarapan ala kadarnya sarapan yang sederhana sarapan yang uh, pada umumnya dimasak emak-emak yang udah keteteran <laughs> apalagi kalau udah punya stok nasi dingin pasti dibuat ini yaps apa dia namanya nasi goreng nah ini tuh adalah nasi goreng ala-alanya aku aku nggak buat nasi goreng kampung ya biasanya aku buat nasi goreng kampung tapi kali ini tuh kami pengen nasi gorengnya itu yang lumayan e, berasa ya kayak ada pedes-pedesnya gitu jadi kami tuh nggak perlu pakai topping apa-apa lagi cuma nambah kerupuk aja nih udah e, mantul banget ya ada yang sama enggak sih sama aku kalau udah katanya sarapan e, asal aja yang penting cepat siap yang penting bisa cepat makan aku tipe kali yang seperti itu ya teman-teman yang penting cepat makan nah aku mau makan dulu dan udah selesai nih makannya setelah selesai makan kami berdiskusi dengan anak-anak <laughs> udah kayak mau acara apa ya pakai diskusi jadi ini kami bagi tugas aku bilang abang sama kakak tuh bagian bersihin kamar bagian bersihin ruangan dan bunda bagian ma e, bersihin dapur aku bilang gitu ya sama mereka dan mereka bilang oke okay, siap nah ini abang yang bersihin tapi kakak itu e, sedikit mengakali ya tahu nggak sih mengakalin dia tuh pinter banget ngandelin abangnya jadi dia tuh kayak yang menghindar dari pekerjaannya dan alhasil abangnya yang ngerjain sendirian mungkin karena dia masih kecil ya jadi ya udah deh dia akan masih uh, belajar gitu jadi nggak terlalu dipaksain nah ini tuh aku bersihin sandal-sandal yang berserak dibuat adek adek tuh suka banget bernyerakin ini ya aku tuh galau banget lihat ini aku nggak tahu gimana cara bilanginnya biar ini tuh jangan diserakin gitu tapi dia hobi banget nyerakin yang namanya tempat sepatu dan kadang-kadang tuh dia suka ngumpet di dalam orden kolong aku dan dia tuh serakin semua piring aku yang ada di dalam Ya mungkin ya uh, ini ujian emak-emak 
mau dimarahin anak sendiri mau dicubit kasihan gitu ya jadi ya udah deh kita beresin aja dia yang beratakin kita yang beresin tapi sambil aku ajarin juga sih kalau itu tuh nggak boleh gitu biar dia tuh lama-lama jadi terbiasa dan dia tuh tahu mana yang nggak boleh di lakukan dan mana yang nggak uh, boleh dilakukan gitu jadi pelan-pelan ya kalau ngajarin anak-anak kakak Riri pun tiga tahun umurnya tuh masih sedikit uh, bawel ya kakak Riri sekarang-sekarang ini aja sih kakak Riri tuh kayak yang nggak uh, mau berantakin rumah kayak yang udah tahu gitu mana yang boleh dan mana yang nggak boleh kalau untuk adik Rara kan masih dua tahun ya jadi dia tuh masih belum ngerti gitu makanya aku ya udah deh nggak oh, apa-apa gitu nanti lama-lama kan dia mengerti apalagi dia tuh punya contoh dari abang sama kakaknya jadi pelan-pelan dia tuh nanti akan mengerti nah ini kami tuh sebenarnya udah kesiangan ya teman-teman anak aku sampai bilang gini bunda udah jam 9 bentar lagi ayah pulang aduh aku tuh auto panik dong kalau dia bilang ayah bentar lagi pulang jadi lanjut aja kami tuh gotong royong untuk bersihin rumah kami tuh garcep ya berdua yang aktif tuh cuman aku sama abang karena kalau kakak Riri tuh masih harus disuruh gitu belum ngerti gitu apa yang mau dikerjain itu kakak Riri belum terlalu lalu ngerti tapi kalau abang Rais tuh nggak perlu disuruh ya teman-teman dia tuh udah tahu apa aja yang harus dirapikan dan apa aja yang harus dibersihkan uh, karena dia tuh kan udah aku latih ya dari sebesar kakak Riri itu dia udah aku latih bahkan waktu aku melahirkan adik Rara itu semua aktivitas tuh kalau ayah nggak di rumah dikerjakan oleh abang Rais Masya Allah ya teman-teman aku tuh salut banget sama anak aku yang besar ini dia tuh uh, udah cukup-cukup deh udah cukup-cukup susah udah cukup-cukup deh pengalamannya walaupun usianya masih segitu bahkan di usia dia lima tahun dia tuh udah belanja ke pasar ya teman-teman waktu aku melahirkan dia tuh yang belanjain semua karena kan rumah aku di atas tingkat jadi kan uh, kalau turun tangga sama net tangga tuh aku nggak mungkin ya teman-teman apalagi aku baru siap melahirkan makanya abang rais yang belanja aku tulisin semua belanjanya aku kasih uang dan aku suruh dia beli ke pasar kebetulan waktu itu aku tinggalnya di depan pajak gitu ya di depan pasar jadi kalau turun dari rumah dari tangga uh, jalan sedikit aja nggak perlu nyebrang-nyebrang jalan tuh udah jumpa untuk jualan-jualan uh, percabean gitu sayur mayur makanya aku bisa minta tolong sama abang rais Masya Allah pokoknya perjuangan aku tuh yang waktu melahir kan tuh sedih campur gimana gitu ya teman-teman aku nggak punya saudara gitu kan nggak ada yang bantu suami aku juga harus kerja nggak bisa libur kalau suami aku libur ntar kami makan apa gitu ya kan pokoknya pengalaman itu yang buat aku tuh makin bersyukur dan makin bersyukur lagi karena di kehidupan aku yang sekarang jauh lebih baik ya dari kehidupan aku yang lalu dimana dulu tuh aku cuman bisa ngontrak satu kamar di situ semua di situ aku masak di situ aku tidur di situ kalau aku makan pokoknya di tempat satu kamar itu semua tapi alhamdulillah makin ke sini aku udah bisa ngontrak rumah satu yang udah ada kamarnya dua dan rumahnya juga bagus pokoknya pengalaman aku di belakang hari itu yang membuat aku jauh lebih bersyukur dan aku jauh lebih memperbaiki hidup aku ketika dulu aku yang selalu boros aku yang nggak mikir untuk menabung aku yang hanya ingin terlihat uh, gimana ya aku tuh dulu ter kepingin uh, terlalu bangga dengan pujian orang tanpa aku tanpa aku sadari Sebenarnya pujian itu tuh adalah uh, hal yang bisa menjerumuskan aku jatuh lebih dalam. Jadi sekarang aku lebih menjauhi hal-hal yang seperti itu ya teman-teman. Makanya aku tuh sekarang lebih fokus untuk ke membahagiakan orang tua dan membahagiakan anak. Karena aku tuh berpikir yang uh, udah dijalanin, aku nggak terlalu mau memaksakan diri. Aku nggak mau terlihat wow di mata orang. Aku tuh nggak mau sekarang 
sekarang kayak gitu ya aku tuh kepengen hidup yang sederhana hidup damai gitu aku tuh yang uh, gimana ya sekarang tuh kayak yang lebih berhati-hati gitu kalau uh, bergaul gitu aku tuh menjaga banget ya sekarang teman-teman aku juga lebih fokus untuk ketujuan aku uh, biar tujuan aku tuh nggak yang tujuan biar wah ya teman-teman tujuan aku tuh aku hanya ingin bagaimana suami aku bisa bekerja siang kami bisa berkumpul dan uh, kami bisa melakukan ibadah bersama sholat bersama, makan bersama itu tuh hal kecil tapi susah banget untuk kami dapatkan dan kalau soal impian aku nggak berharap mimpi yang besar, aku hanya ingin kelak suatu hari tuh anak-anak aku bisa jadi anak-anak yang berguna, bisa uh, sukses walaupun suatu saat itu nggak bisa sukses di bidang titel setidaknya anak-anak aku bisa sukses di bidang apa yang digeluti mereka kelak amin paling penting dalam hidup aku itu adalah ketika anak-anak aku tuh sukses di bidang akhlak karena akhlak itu sangat berpengaruh besar ya bagi aku karena kenapa dengan akhlak anak-anak aku itulah nanti yang akan membawa aku ke tempat yang benar-benar aku impikan ke tempat yang benar-benar tujuan kita sebenarnya ke tempat yang memang kita akan di akhirnya di situ jadi aku berharap akhlak anak aku itu baik semua sopan santun cara bicara makanya dari sekarang tuh aku selalu latih cara bicara mereka agar mereka tuh nggak asal bicara bahkan kata-kata yang kasar tuh selalu aku bilang kata-kata kotor ya sama anak-anak aku agar mereka tuh bisa mengerti mana yang harus mereka katakan dan mana yang nggak harus mereka katakan pokoknya aku mendidik anak aku sedini mungkin ya makanya aku tuh lebih fokus di rumah aku tuh jarang banget pergi kerja keluar karena aku takut uh, untuk uh, didikan anak aku tuh aku ingin mendidiknya sendiri ya teman-teman aku nggak ingin mereka tumbuh sendiri oh ya kalau kalian ada dengar suara tangisan itu bukan tangisan anak aku ya teman-teman itu tuh tangisan anak tetangga jadi kalian uh, jangan mudah-mudahan kalian gak terganggu ya teman-teman dan kalian tetap enjoy untuk nontonin video aku nah aku tuh kebanyakan nyeloteh ya teman-teman sampai aku lupa menjelaskan apa isi video aku aku tuh suka kayak gitu ya teman-teman kalau dubbing tuh keluar sendiri dari hati dan pikiran aku nggak terlalu fokus aku ya ke video aku biar kalian nggak jenuh juga tapi aku juga ingin mendapatkan saran dari kalian kalian lebih suka aku dubbing uh, mengikuti video atau aku dubbing sesuai dengan isi hati aku kalau kalian lebih suka aku dubbing sesuai video kalian tulis aja di kolom komentar ya teman-teman karena aku juga kadang susah banget ya kalau untuk menjelaskan isi video aku tuh kurang ngeh ya teman-teman karena memang uh, terlalu fokus ke video tuh nantinya takutnya galau gitu jenuh ya untuk merhatiin video aja gitu kan udah gitu untuk kegiatan bahkan uh, pada umumnya juga kalian pasti tahu dong apa yang aku kerjakan itu tuh udah mengerti walaupun hanya di video tanpa dijelaskan makanya aku lebih suka tuh dubbing uh, sesuai hati dan pikiran aku tanpa menjelaskan isi video gitu oke deh sekarang kita kembali aja ke video ya teman-teman jadi aku udah tadi udah bersihin rumah aku udah bersihin kamar mandi juga biar wangi dan setelah bersihin kamar mandi aku juga mandiin anak-anak nah sekarang anak-anak aku udah mandi udah seger dan nanti uh, aku tinggal kerjain yang lain tapi nggak nggak di video ini ya aku lanjut lagi nanti di video berikutnya karena nanti takut durasinya kepanjangan takutnya kalian bosan Oke deh teman-teman Terima kasih ya udah menyaksikan keluarga aku Yang sederhana ini Kekompakan aku dengan anak-anak aku Dan segala aktivitas sederhana aku Terima kasih aku ucapkan Untuk kalian yang udah nonton sampai Detik ini tanpa di skip Untuk kalian yang ingin berteman baik Dengan aku yang ingin menanyakan Sesuatu kalian bisa follow instagram Aku di dinakurniawati573 Untuk kalian yang ingin 
uh, perteman baik pokoknya kalian DM aja di Instagram aku ya teman-teman untuk kalian yang baru nemu channel aku jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya ya serta hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video aku selanjutnya nah gak terasa udah di sampai di penghujung video, terima kasih aku ucapkan untuk kalian semua, sampai jumpa di next video, assalamualaikum